48 Galthorpero, Birmingham, UK, postcode B15 1TH, short code 30083, Swift BIC code IBO BZB22, IBAN GB52 LOID 30963401024192, pound account number 0113201 Euro account number 0113302 US dollar account number 0113303 Taka Pati Amadri email kuru admin at the rate peace tv dot tv peace tv Manavatar Shamathan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace Television, Bangla, Doshok, Sruta Mondulike, Amantrun Janachi, Al Quran, Bishay Gonustane, Amraiti Burbe, Duto Anustane, Al Quran, Pora, Bekha Kora, Bishleshon Kora, Tafsir Bishay Aluchan of Stabun Kurisilam, Shamani to Doshok, Sruta Rabna Rajanen, Al Quran, Mohagronto, Allah Subhana Huatala, Ek Muhima Moibani. যেটি বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেদায়েতের আলোক বর্তিকা হিসাবে নাযিল করেছেন এ কোরআন হচ্ছে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সমস্ত জ্ঞানের উৎস মহাগ্রন্থ আল কোরআনের জ্ঞানের ব্যাপকতা এত ব্যাপক যে কিয়ামত পর্যন্ত যদি তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলোচনা চলতে থাকে তাহলে এর আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কখনো শেষ হবে না এজন্য বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল থেকে নিয়ে বিশেষ করে খলিফায়ে রাশিদিন সাহাবায়ে کرام اجمعین তাবে তাবেঈন এবং পরবর্তী যুগের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি সময়ে এই কোরআনের উপর রচিত হয়েছে বহু সংখ্যক ব্যাখ্যা ও তাফসীর গ্রন্থ আমরা বিগত দুটো অনুষ্ঠানে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন থেকে করা হয় এবং কোরআনের অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য কোরআনের অন্তর্নিহিত বিষয়কে সুস্পষ্ট করে উপস্থাপন করার জন্য একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের কিভাবে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এবং যেটিকে আমরা দেখিয়েছিলাম এটি হচ্ছে কোরআন দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা আর দ্বিতীয়টি ছিল যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার উপরে এই কোরআন নাযিল করা হয়েছে তিনি কোরআনের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে তার নিজের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আমরা আজ এই কোরআনের আরো দুটি ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব আরবি ভাষার মাধ্যমে কোরআন ব্যাখ্যা বা তাফসীর এবং সাহাবাদের কথোপকথন থেকে তাফসীরের ব্যাখ্যা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের মাঝে তাশরিফ এনেছেন Dr. Muslihuddin. Assalamu alaikum. Our Amadir Majuputis Hassan, Sheikh Abdul Razak bin Yusuf. Assalamu alaikum. Among Alusana Pustapun Kora Juno, Amadir Shanga Hassan, Professor Dr. Mohammed Lukman Hussein. Assalamu alaikum. I mean, Dr. Ahmadullah, Eonus Tanti of Pustapun Kurchi, to Shamani to Doshok Sruta, Amra Kurane Bekha, Kano Shigbo, among Kano Amra Kurane Bekha Dikajabo, Etiobushi Guru Tupunovishoi, Zekoran Allah Subhanahu wa Ta'ala Bani. 
এবং যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আপনার এবং আমার জন্য যে কোরআনের ভিতরে আপনার এবং আমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর রয়ে গেছে আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটে যাওয়া সকল সমস্যার সমাধানের ভিতরে রয়ে গেছে সেই কোরআনকে যদি আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা কোরআনের যে মূল আবেদন কোরআনের যে মূল আলো সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাব। তো আমরা এই আলোচনায় আহ্বান জানাব প্রথমে আমাদের সাথে আসেন ডক্টর মুসলিহদ্দিন সাহেবকে যে কোরআনের ব্যাখ্যা আমরা তো দেখেছি কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা তো সাহাবাই কারামগণ কিভাবে তারা কোরআনকে বুঝার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সাহাবাই কারামদের এই বুঝার চেষ্টাটাই কিন্তু আসলে তাফসিরুল কোরআন বি আকুয়ালি সাহাবা তাদের প্রচেষ্টা আমাদের কাছে তাফসির হিসাবে চলে এসেছে তো এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন কোরআন বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যারা সাহাবি ছিলেন তারাই তো উপযুক্ত মুফাসের এত কোনো সন্দেহ নাই কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবনি আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে কেন্দ্র করে মক্কায় মাদ্রাসা হয়ে গেছিল একটা শিক্ষাগারের মতো তফসিলের মধ্যে এবনি মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে কেন্দ্র করে কুফায় সেখানে তফসিলের মাসরুক আলকামার তাদের আপা তার ছাত্র বাহিনী ছিলেন মদিনা তো এরকম হয়েছিল তারা সেখানে এই তাফসিরের চর্চা করেছেন সাহেল বখারিতে কেতাবু তাফসির খুললেই দেখা যাবে যে কালা মুজাহিদ কালে আকরামা আনিবন আব্বাস কালা ইবন আব্বাস ভরা কেতাবু তাফসির বলতে পারি যে কোরআন ব্যাখ্যার স্বর্ণযুগের সূচনা জি ব্যাপক ভাবে জি বিশ্বময় কোরআনের আবেদনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই কার্যক্রমটি বা দায়িত্বটি সাহাবাই کرام সাহাবাই کرامই শুরু করেছেন এই জন্য এটা মূলত যে কোরআন মাজিদের একটা আয়াত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হলো তখন তিনি তার বাস্তব হুকুম কিভাবে দিলেন কিভাবে তা সমাজে বাস্তবায়ন করলেন এর প্রথম দর্শক হচ্ছেন এই সাহাবী সাহাবাই کرام ক্ষেত্র বিশেষ কিন্তু তারা ওই কোরআনের আয়াতটি নাজিল হওয়ার উপলক্ষ হচ্ছে যে উপলক্ষ যেটাকে আমরা শানে নুজুল বলছি এবং তারা হচ্ছেন এই বাস্তবতার দর্শক জি এই হিসাবে একটা আয়াতের তাফসীর কি হতে পারে এটা খুব স্পষ্ট হবে সাহাবী গুণের মাধ্যমে যেটা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন যে কোরআনের কোন আয়াতটা কখন কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে তা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না এখানে যে বলেছেন এইভাবে এখানে একটা প্রসঙ্গ আনলে স্পষ্ট হয় বিষয়টা জি জি যারা আরবি জানে তারা তো সহজেই সেটা জানতে পারে আর যারা আরবি না অন্য ভাষাভাষী তারাও যদি চেষ্টা করে আরবি ভাষা শিখতে শিখে কোরআন বুঝতে পারবে অথবা তার ভাষায় যখন ওটাকে বলে দেওয়া হবে তখন সে সেটা বুঝে যাবে কোরআন শরীফের এই কথাটা বোঝার জন্য সমস্যা নাই সমস্যাটা হবে যে সে যেটা বুঝতে পেরেছে এই বোঝাটা সঠিক কিনা এই সিদ্ধান্তে যখন উপনীত হতে যাবে তখন আমার দরকার হলো এই কোরআন শরীফের তফসিরের পদ্ধতিটা যে এই পদ্ধতিটা তফসিরুল কোরআন বিল কোরআন হয়েছে কিনা ওর সাথে মিল হয়েছে তফসিরুল কোরআন বিল হাদিস হয়েছে কিনা তফসিরুল কোরআন বি আকলি সাহাবা হয়েছে কিনা হয়েছে কিনা এর ব্যতিক্রম হইলে তখন কিন্তু আমি বুঝছি ঠিক আছে কিন্তু আমার বুস্টার উপরে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো কিনা এই সেই কথার কে বলবে বলবে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর না হয় তার সাহাবী একটা আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার করতে পারি এইভাবে যে ইন্না সাফাউল মারওয়াতা মিন শাইরিল্লাহ ফমান হাজ্জাল বাইতা আবি তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আইয়াত তাওয়াফা বিহি এর বাংলা আয়াত অর্থটা বললে সবাই আপনারা দর্শক সবাই বুঝতে পারবে যে হজে যাবে যে ওমরা করবে সে যদি সাফা মারো তওয়াফ করে তাহলে কোনো গুনাহ হবে না জি এই আয়াতের যে অর্থটা আমি আপনাদের সামনে বললাম দর্শকরা শুনলেন এখান থেকে যখন আপনি ডিসিশন নেবেন যে যেহেতু তওয়াফ করলে কোনো গুনাহ হবে না भागना वास्तव चित्र अवश्य निकटे कारण तक प्रत्यक्ष कर देखे 
যে বিভিন্ন সাহাবাদেরকে নিয়ে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন আয়াত যা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাযিল হলো এর অর্থ কি সেই এই নিয়ে তো সাহাবাদের মধ্যে হযরত আব্দুল ইবনে আব্বাসের বিবরণ তাই না যে এখানে কি বলা হয়েছে অনেকে বললেন যে ওটা একটা বুখারী মুসলিমের হাদিসের ঘটনা আব্দুল ইবনে আব্বাসকে বড় বড় সাহাবীর মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বসাতেন তো বড় বড় সাহাবীগণেতে কষ্ট পেতেন এটা অসস্তি বোধটা উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বুঝতে পারেন হুম তারপর সবাইকে ডাকেন সেখানে আব্দুল ইবনে আব্বাসকে ডাকেন ডেকে তখন বলেন যে তোমরা সবাই বলো এই সূরার অর্থ তোমরা কি বুঝেছো তখন এক একজন এক একটা বলল এবার উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ আব্দুল ইবনে আব্বাসকে বললেন যে তুমি বলো কি বুঝেছো তখন আব্দুল ইবনে আব্বাস বললেন যে আমি এই সূরার অর্থ বুঝেছি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে থাকার সময় তিরুধানের বিদায় হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত এটা ইঙ্গিত যে আমরা এই মহান নেয়ামতকে হারিয়ে ফেলব তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যেটা বুঝেছে আমিও ওটাই বুঝেছি এখন তোমরা বলো তাকে এই বৈঠকে রাখার বিষয়টি কেমন আর বিষয় হলো ওরাইত الناس يدخلنا في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا বিজয় এসে গেছে তারপরে তোমার দায়িত্ব লোকজন দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে এখন তোমার তওবা এবং ইস্তেগফারের সময় এসে গেছে তাহলে বিদায় মানে তোমার প্রভুর দিকে এখন তোমার বিদায়ের ঘন্টা বেজে গেছে জি জি বিষয়টাকে আর একটু পরিষ্কার করার জন্য মনে হয় আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে জি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার এক হাদিসে যখন শোনা গেল উনি বললেন যে যে কাল কিয়ামতের দিন যদি কাউকে হিসাবের সময় খালি জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কেন করলে মুসলমান হলে কেন করলে মুনাকাশা যখন করলে তখন তার জবাব হয় যে আমি কাল কিয়ামতের দিন যদি কাউকে হিসাবের সময় খালি জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কেন করলে মুনাকাশা যখন করা হয় যে তুমি এই যে চুরি করেছো কেন করেছো বা এই কাজটা করেছো কেন করেছো এই প্রশ্ন দিয়ে জানবার কথা দিয়ে যখন আল্লাহ কাউকে জিজ্ঞেস করবে ফাকাত হালাকা তার নাজাতের কোনো सहज हिसाब ने जैसे जानना दीबे तहज हिसाब ने कहीं কুরআন শরীফ হাদিস শরীফের বিপরীত অথবা একটা আরটার বিপরীত অবস্থান নিয়েছে এই পর্যন্ত আপনি প্রকাশে মনে হচ্ছে প্রকাশে মনে হচ্ছে যে আপনার মনে হচ্ছে যে তাহলে আপনি মনে করবেন যে হয়তো যে হাদিসটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই হাদিসটা প্রতিষ্ঠিত না প্রমাণিত না আর যদি আপনি দেখেন যে হাদিসটা প্রমাণিত তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি যা বুঝতেছেন আপনার বুঝটা ঠিক আছে বুঝটা ঠিক না ঠিক बर्णना अर्थ हल कठिन विषय मन हम भाषा भाषी छे 
ফলে তাদের কাছে বিষয়টা যখন খুব সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আমরা কোরআনের এই আয়াতটির ব্যাখ্যা তাদের কাছে পেয়ে গেলাম ফলশ্রুতিতে প্রকৃতপক্ষে এখন এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবাদের কাউল একটি গ্রহণযোগ্য বিষয় তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা কিছুটা সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরকি লিপ্ত হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান নাম অবধারিত করে দেন শহীদুল্লাহ খান মদনি জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তাওহিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাওহিদ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দার্স কিতাবুত তাওহিদ দেখুন কিতাবুত তাওহিদ কাল রাত এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা আলোচনা উপস্থাপন করছি কোরআন বিষয়ক বিশেষ করে কোরআন তাফসির করা কোরআনকে বুঝার জন্য আমরা কোন কোন পদ্ধতিতে কোরআন বুঝার জন্য চেষ্টা করব। আমাদের পিছনের কথাগুলোকে আবার একটু স্মরণ করে নিতে পারি কোরআনকে বুঝবো আমরা কোরআনের ভাষা দিয়ে আর কোরআনকে বুঝবো আমরা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ভাষা দিয়ে তার ব্যাখ্যা দিয়ে আর তৃতীয় যে পদ্ধতিটি সেটি হচ্ছে কোরআনকে বুঝার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবাদের কাছে কেননা তারাই ছিলেন রাসুলের কাছে তারা সব সময় শুনেছেন কোরআনের আবেদন এবং গ্রহণ করেছেন তারা কোরআনকে হৃদয় মন দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করেছেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন কোরআনকে এবং তারাই কোরআনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্বময় যে কোরআন আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তালার বাণী এবং যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আপনার এবং আমার জন্য যে কোরআনের ভিতরে আপনার এবং আমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটে যাওয়ার সকল সমস্যার সমাধানের ভিতরে রয়ে গেছে সেই কোরআনকে যদি আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা কোরআনের যে মূল আবেদন কোরআনের যে মূল আলো সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাব তো আমরা এই আলোচনায় আহ্বান জানাবো প্রথমে আমাদের সাথে আসেন ডক্টর মুসলিউদ্দিন সাহেবকে যে কোরআনের ব্যাখ্যা আমরা তো দেখেছি কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা 
তো সাহাবা একরাম গুণ কিভাবে তারা কোরআনকে বোঝার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সাহাবা একরামদের এই বোঝার চেষ্টাটাই কিন্তু আসলে তাফসিরুল কোরআন বি আকওয়ালি সাহাবা তাদের প্রচেষ্টা আমাদের কাছে তাফসির হিসাবে চলে এসেছে তো এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন কোরআন বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাত ওয়াসাল্লামের যারা সাহাবী ছিলেন তারাই তো উপযুক্ত মুফাসসির এত কোনো সন্দেহ নাই তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কেন্দ্র করে মক্কায় মাদ্রাসা হয়ে গিয়েছিল একটা শিক্ষাগারের মতো তাফসির উপাধি দেওয়া হয়েছিল এক মা মুজাহিদ তার শিষ্যের মধ্যে জি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কেন্দ্র করে ইরাক কুফায় সেখানে তাফসিরের মাসরুক আল কামার তাদের আতা তার ছাত্র বাহিনী ছিলেন মদিনাতেও এরকম হয়েছিল তারা সেখানে এই তাফসিরের চর্চা করেছেন সহিহুল বুখারীতে কিতাবুত তাফসির খুললেই দেখা যাবে যে কালা মুজাহিদ কালা ইকরামা আন ইবনে আব্বাস কালা ইবনে আব্বাস ভরা কিতাবুত তাফসির আমরা বলতে পারি যে কোরআন ব্যাখ্যার স্বর্ণযুগের সূচনা জি ব্যাপক ভাবে বিশ্বময় কোরআনের আবেদনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই কার্যক্রমটি বা দায়িত্বটি সাহাবাই کرام আছে সাহাবাই کرامই শুরু করেছে এই জন্য এটা মূলত যে কোরআন মাজিদের একটা আয়াত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হলো তখন তিনি তার বাস্তব হুকুম কিভাবে দিলেন কিভাবে তা সমাজে বাস্তবায়ন করলেন এর প্রথম দর্শক হচ্ছেনই সাহাবাই সাহাবাই کرام ক্ষেত্র বিশেষ কিন্তু তারা ওই কোরআনের আয়াতটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষও হচ্ছে জি উপলক্ষ যেটাকে আমরা শানে নুজুল বলছি আর কি এটা আমাদের কথা হচ্ছেন এই বাস্তবতার দর্শক জি এই হিসাবে একটা আয়াতের তাফসীর কি হতে পারে এটা খুব স্পষ্ট হবে সাহাবী গুণের মাধ্যমে যেটা আব্দুল মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন যে কোরআনের কোন আয়াতটা কখন কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে তা আমার থেকে বেশি কেউ জানে না সুবহানাল্লাহ আমি বেশি জানি কোরআন সাহাবাই کرام গুণ কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা এখানে আর একটু জিনিস আরো অবগত হয়ে যেতে পারি কি যে সাহাবী গুণের পরে যে স্তরটা রয়েছে তাবেই সাহাবী এবং তাবেই তো কোরআন মাজিদ নাযিল হয়েছে কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তা বাস্তবায়ন করেছেন এর বাস্তব দর্শক হচ্ছেন সাহাবী গুণ সাহাবী کرام এর পরে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সাহাবী গুণ কিভাবে কোন আয়াতকে কোন ভাবে ব্যবহার করেছেন এর বাস্তব দর্শক হচ্ছেন তাবেই তাবেই গুণ এখানে কিন্তু আরেকটু যুক্ত করা যায় সেটা হচ্ছে সমকালীন আরবে প্রচলিত ভাষা যেটাকে আমরা কোরআন ব্যাখ্যা করার জন্য চতুর্থ নীতিমালা হিসেবে চতুর্থ নীতিমালা যে আরবি ভাষা ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন কোরআন সংকলন করতে বললেন তখন নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমাদের যে কয়জনকে আমি বললাম তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলেই তোমরা কুরাইশের ওখানে ফিরে যাবে কুরাইশ এক নম্বর দুই নম্বর মুসাবি ওসমানি যেটা সেটা লগাতে কুরাইশের মধ্যেই তিনি সেটাকে জমা করে দিলেন যে এর উপর চলবে আরবি ভাষায় যেহেতু কোরআন শরীফ এসেছে জি সুতরাং আরবি ভাষায়ই কিন্তু এই কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা দিতে পারে জি তো এই ব্যাপারে মৌলিক যে নীতিমালাটা হলো সেটা হলো যে কোরআন শরীফ আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে কোরআন না আরবি ভাষাটা আরবি ভাষাভাষী লোকেরা সবাই বুঝবে তো যতক্ষণ পর্যন্ত যার কাছে নাযিল হয়েছে যিনি কোরআনটা আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ওই শব্দের যদি নতুন কোনো অর্থ না বলেন তাহলে বুঝতে হবে যে আরবি ভাষায় ওই শব্দের যে অর্থ আছে কোরআন শরীফ কোরআনের সেই অর্থই সেটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন ধরেন বলা হলো যে আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ জাকাত জি এখন এই সালাত শব্দটা আরবি ভাষায় বহু কাল থেকে আছে জাকাত এখানে একটু যুক্ত করতে পারি আপনি আপনি সালাতের কথা বলছেন ওই যে হাত্তা ইয়াতিয়া কাল ইয়াকিন জি এখন এই যে ইয়াকিনের এটাকে সেই যুগে শব্দটা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোরআনে কি অর্থে নেওয়া হয়েছে রাসূল থেকে কিভাবে আসছে এটা কিন্তু অনেকটা অপব্যাখ্যা হয় এই যে এক শ্রেণীর মানুষ কিন্তু বলে যে ইয়াকিন আমরা সাধারণত বুঝি কি যে বিশ্বাস তাই না যে বিশ্বাস আসা পর্যন্ত নামাজ আদায় করতে হবে তারপরে ছেড়ে দাও কিন্তু এখানে হাত তাই আতে কাল ইয়াকিন ইয়াকিন যে মাউত অর্থে ব্যবহার হয় সেটাই এটাই হলো লগাত এটাই লোকে আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে আরবি ভাষায় কোরআন যেহেতু আরবি ভাষায় তার ব্যাখ্যা করে দিবে কিন্তু আপনাকে এই ডিফিনিশনটা মনে রাখতে হবে বা ডিফাইনড মনে রাখতে হবে যে আরবি ভাষায় কখন ব্যাখ্যাটা করবে যে কোরআন শরীফ যার উপর নাযিল হলো তিনি যদি ওই শব্দের কোনো অর্থ না করে থাকেন তাহলে আরবি ভাষা তার নিজের অর্থে ব্যাখ্যা করে দিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে এটা একটু ইবনে কায়েম আমি 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 ডক্টর সাহেবকে একটু ধন্যবাদ দিয়া একটু আমরা প্রসঙ্গের সাথে ফিরে আসব সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা চারটি পদ্ধতির কথা বললাম কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা সাহাবাদের উক্তি থেকে এবং কোরআনের ব্যাখ্যা প্রচলিত 
সেই সময়ের আরবি ভাষাভাষীদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে তো এখন এই কোরআনকে ব্যাখ্যা করার জন্য একজন তাফসিরকারক আমরা যাকে আরবিতে মুফাসসির বলি তার কি ধরনের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন কে তাফসির করতে পারেন বা কে তাফসির করার মতো যোগ্যতা রাখেন একটু আমাদের ক্লিয়ার হওয়া দরকার অনেক সময় কিন্তু অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের উপাধি ধারণ করে নিজের ইচ্ছা মতো কোরআনের ব্যাখ্যা করতেছে যেগুলো আসলে কোরআনের তাফসির হচ্ছে না অপব্যাখ্যা হচ্ছে এটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার এভাবে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু কোরআন মাজিদ আরবি ভাষায় কাজেই প্রথমত আমাদেরকে এভাবেই জানতে হবে যে আরবি ভাষার যে শব্দগুলি আছে এবং আরবি ভাষার যে পদ্ধতি লেহাজা আছে তার মান আছে এটা ওই সে ব্যক্তিকে তাফসির কারককে জানতে হবে খুব ভালোভাবে একটা শব্দের অর্থ কেমন আসতে পারে কিভাবে হতে পারে কত অর্থ দিতে পারে এবং এই ভাষাটা কিভাবে ব্যবহার হয় এই ভাষার কোনো পরিভাষা আছে কথার সাথে এটা যুক্ত করতে পারি একটা মানুষ কিন্তু আরবিতে যথেষ্ট পারদর্শী কিন্তু তার ভিতরে মনে করেন বেদাত থাকলো শেরেক থাকলো আকীদা গায়রে সহি হলো না ওগুলা আবার অন্য দূরের প্রসঙ্গে চলে গেলাম মুফাসসিরের জন্য শর্ত হিসাবে বসতে পার রাখবো যে একজন মুফাসসিরের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে পারদর্শী আকীদা আকীদা সহি হতে হবে জি তার আকীদা সংশোধন তা না হলে সে কোরআনের আয়াতে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে না কিন্তু শব্দ জানতে হবে ইলমে নাহু জানতে হবে ইলমে সারফ জানতে হবে আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি আসলে কনক্লুশন টানব যেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো যে কোরআন বুঝতে হবে এক নাম্বার কথা জি জি আর দ্বিতীয় কথা হলো কোরআন বুঝতে হলে আমাদেরকে আরবি ভাষা শিখতে হবে একজন মুসলিম হিসাবে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করি আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে যাই কিন্তু যে কোরআন আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করে আলো জ্বলছে সেই কোরআনকে জানার জন্য কিন্তু আমাদের খুব একটা প্রচেষ্টা নাই সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের উচিত যে আমরা কোরআনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করি এবং কোরআনের জ্ঞান দিয়ে আমাদের নিজেদেরকে আলোকিত করি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের এই কোরআন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণকে আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে কোরআনের আরও বিষয় নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ কোরআন আমাদের জীবনে তার আলো দিয়ে আলোকিত করুক আমার সঙ্গে যারা উপস্থাপ আলোচক ছিলেন আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদেরকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইব্রাহিম শেখ জাহেদুল্লাহ খান মাদানি হারুন হুসেনের আপনিও হতে পারেন সেই সফল সম্মেলনের সাক্ষী দেখে আমাদের বিরল অনুষ্ঠান জালসায় ওলামা কাল রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় পক্ষ থেকে মহানবীর প্রতি নাজেল কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী শের 
ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೌಹೀದ್ ಪುತ್ರ